Buen día, República Oriental del Uruguay. Buena semana. El comienzo de semana en este día 13 de mayo del año 2024. Año muy particular para la República Oriental del Uruguay, dado que estamos ya en el curso de un año electoral. Un año electoral que implica estas elecciones internas, primero dentro de los partidos políticos, es decir, esta especie de precandidatura, o saquemos la expresión esta especie, sino que estas precandidaturas presidenciales están jugando ya, digamos, su carrera electoral, y por otra parte sobrevendrá luego la campaña electoral a nivel nacional. Esto se va a dar después de junio, a partir ya del mes de julio, comenzará entonces la carrera electoral en la República Oriental del Uruguay respecto a un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno, ¿de qué sello será? Bueno, tenemos que aclarar que el sello en general de los gobiernos que Uruguay tiene, en términos generales, o digamos que globalmente incluso, y viene bien aplicada la palabra, tiene un, un sello de agenda, una agenda global, instalada a nivel planetario, que es esa llamada Agenda 2030, digamos que es un itinerario de políticas públicas a llevar adelante como políticas de Estado. Esas políticas tienen que ver con la sociedad de la diversidad, es decir, las políticas LGBT, LGBTQ+, más ahora, políticas ambientalistas, políticas vinculadas al asistencialismo, de ciertos sectores sociales que están, bueno, subyugados por unas asimetrías económicas que atribuyen a dificultades del sistema capitalista. Esto se plantea en la Agenda 2030. Y por supuesto que hay más detalles, como también la sociedad inclusiva a través de las leyes de paridad. Habíamos hablado de la Agenda 2030 vinculada al LGBT, tiene que ver esto también con las leyes de género, con los derechos de género, el aborto por la sola voluntad de la mujer, la justicia de género, la educación vinculada al género que es una doctrina, una ideología instalada globalmente desde estos organismos internacionales, es decir, los organismos que integran inclusive a la Organización de las Naciones Unidas, de alguna manera patrocinando todo esto, fomentando este tipo de agenda, si bien no la plantean vinculante. Claro, vinculante en el derecho internacional no hay nada, siquiera el derecho internacional penal llega a ser vinculante, a pesar de aquellos, digamos, muy saludables y recomendables deseos de Ben Ferenc cuando llevó adelante aquella epopeya del juicio de Nuremberg. Hablo del doctor Ferenc, el fiscal de Nuremberg, de origen húngaro, pero por supuesto convertido a la ciudadanía norteamericana después de una migración forzosa por la persecución nazi. Digo todo esto porque se está debatiendo en el Uruguay, digamos que dos modelos, pero dos modelos a partir de acá, de esta agenda. No dos modelos como pasó en Argentina, donde se discutió un modelo de república democrática representativa liberal, llámese Javier Milei, la libertad avanza, llámese Patricia Bullrich, ahora integrada a la libertad avanza, llámese inclusive todo el apoyo, la alineación que hizo Macri con el PRO, es, es decir, hay una propuesta liberal que bueno, plantea recomponer el, la estructura y el funcionamiento del Estado argentino como un Estado republicano federal, según así lo prescribe la Constitución de 1853. Una Constitución muy similar a la nuestra, e inclusive en lo que hace a los principios constitucionales, a los principios de la teoría del Estado como un Estado de derecho constitucional, son exactamente iguales, y digo similitudes porque los principios son iguales, en lo que hace a la composición del Estado son distintos porque Argentina es un Estado federal, dadas las dimensiones que tiene, y Uruguay a la fecha aparentemente, aparentemente, mira como te digo, es un Estado unitario. 
Sin embargo, Uruguay ya tiene cierto régimen de federalización, como por ejemplo los gobiernos departamentales que así se introdujeron en la última reforma constitucional. Ya no se trata de intendencias, sino de gobiernos departamentales que inclusive pueden, digamos, decretar, pueden legislar con decretos que tienen fuerza de ley en su jurisdicción departamental. Por lo tanto, hay ya un régimen de descentralización en nuestro país, si bien en términos económicos se dice que no tanto. Bueno, en términos económicos, una gobernación como la de Montevideo tiene muchos recursos. Tiene los recursos de las contribuciones inmobiliarias en una, digamos, densidad poblacional urbana que es muy importante. Por lo tanto, eso implica una cuantía enorme en relación a otros departamentos. Pero otros departamentos tienen también, digamos, el... el el cobro de las contribuciones a las propiedades inmuebles, y ahí tenés, bueno, tenés chacras también, tenés estancias, tenés granjas, quintas, con menos densidad poblacional, por supuesto. Tenés, por supuesto, que también la, la patente de rodados, tenés las multas, tenés también a los terrenos baldíos, es decir, hay una cantidad de recursos, amén de esos recursos que nosotros no conocemos y que provienen de, de, digamos, de un lado, de una vía no muy legal, que tienen que ver con esas contrataciones directas, que son abusivas, como pasa con el gobierno departamental de Carolina Cose, que tienen que ver con licitaciones abreviadas también abusivas, que no responden al mecanismo de la excepción que tienen ese tipo de licitaciones abreviadas, sino que el mecanismo común, el que tiene que ser el habitual para este tipo de cosas es la licitación abierta, a pliego abierto, nunca lo ha cumplido, por ejemplo, Carolina Cose. Por lo tanto, ahí hay que, hay que sospechar, esto despierta sospechas de las relaciones que desarrolla el gobierno de Carolina Cose con determinadas empresas que siempre son las mismas dentro de ese giro, de esa competencia empresarial, las que contratan con la intendencia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no sabemos porque no hay transparencia en cuanto a la administración de los recursos públicos desde la Intendencia Municipal de Montevideo. Cuando la Junta Departamental planteó a la Cámara de Senadores un juicio público, como así lo determina la Constitución de la República, en el artículo 102, lo que comúnmente llamamos juicio político, es decir, un un juicio ante la opinión pública desde la Cámara de Senadores, que es la que tiene la competencia jurisdiccional en esta materia, que es, digamos, materia de control de los poderes, como corresponde, y eso define a nuestro país desde lo constitucional como una república democrática, de democracia representativa, dado que está limitada en los poderes, es un Estado que tiene sus poderes limitados, por ejemplo por ejemplo, a través del control que los poderes se realizan unos a otros. En este caso, la Junta Departamental, según la Constitución, tiene la facultad y el poder de controlar la gestión gubernamental del gobernador departamental. Vamos a hablarlo en los términos que la Constitución lo establece. Pues seguimos hablando de intendente. Bueno, ese intendente, en este caso de Montevideo, cometía determinadas irregularidades bastante grandes, inclusive llegó a cometer directamente desobediencia para con la Constitución, porque no respondía a los artículos 284-285. Estos artículos plantean que cuando un edil, basta que un edil le solicite los informes en detalle de las gestiones administrativas, contables, que está desarrollando ese intendente, este debe dárselos y debe aportarlos a la Junta Departamental. A su vez, la Junta Departamental también, por un tercio del total de los componentes, puede solicitar como un, como un colectivo, digamos, como un todo, esa, digamos, información. Cuando eso se, se plantea, la Constitución establece plazos para que el intendente bueno, entregue obligatoriamente esos informes detallados, es decir, todos esos informes, esos este, 
digamos, asientos contables, de lo que está desarrollando en su administración, de las inversiones que, de, que realiza, cómo las realiza, mediante qué mecanismos. Bueno, la intendente de Montevideo, Carolina Cose, no respondió a esas premisas constitucionales, a esas obligaciones. Se establece que cuando no se responde, se vuelve a insistir, se insistió, no respondió nuevamente, y se dice entonces en la Constitución que como la tercera y la última, que se ha convocado ese intendente directamente a la sala de la Junta Departamental para que manifieste las razones por las cuales no entregó esos informes solicitados. Tampoco lo hizo. Por lo tanto, a partir de ahí, lo que se consumó fue una desobediencia a la Constitución. Y el artículo 93 establece precisamente que desobedecer la Constitución o acaso cometer otro delito grave es motivo, en este caso, de parte de la Junta Departamental de la solicitud de un juicio político, de un juicio público. Eso hicieron los, los ediles de la Junta Departamental una tercera parte, un tercio de la Junta Departamental, elevó esta solicitud de, de, del juicio po, eh, político a Carolina Cosé y la Cámara de Senadores no respondió a lo que es obligatorio, según el 102, que es llevar adelante el juicio político. Esto le otorga a este intendente de Montevideo, proveniente de las filas del Partido Comunista, manifestándose públicamente como digamos, un integrante independiente dentro del Frente Amplio, pero apenas uno la escucha hablar y las propuestas que hace son todas de raigambre comunista directamente, tienen una, una, digamos, composición ideológica claramente comunista, si bien no lo explicita. Bueno, asume esta intendente que tiene una gran impunidad para llevar adelante su actividad eh, política dado que no ha tenido el control que la Constitución obliga. No ha tenido ese contralor, ese contrapeso de su poder político que la Constitución establece de modo obligatorio, preceptivo. No se llevó adelante todo ello. Y a partir de ahí vemos una Carolina Cose que gasta dineros por doquier, así como lo hizo cuando fue presidente de Antel, con el Antel Arena triplicando los costos, lo vemos en Montevideo con la ciclovía en 18 de julio, con esa otra ciclovía en la Rambla, con inauguración de, bueno, de stands, de, por ejemplo, de vacunatorios, eh, como una especie de, de clínicas de la Intendencia, cuando las tareas que le corresponden desarrollar no son cumplidas. Por ejemplo, la limpieza de las calles un verdadero sistema de higiene y limpieza de las calles, inclusive con fumigación, y como corresponde, un sistema apropiado eh, de mantenimiento y limpieza de nuestras calles, nuestras avenidas. El sistema de contenedores es un desastre. La pavimentación no funciona. Hace muchísimos años, Frente Amplio ya 35 años gobernando Montevideo, y el pavimento de nuestras calles está destrozado están en muy mal estado la inmensa mayoría de las calles e inclusive de varias avenidas del país. Sumale a ello que el sistema de señalización tampoco es bueno. Tenemos un montón de esquinas muy peligrosas que no están señalizadas como corresponde con semáforos, porque son los semáforos los que dicen cuándo hay que cruzar, cuándo hay que aminorar la marcha, cuándo hay que parar, y la gente respeta yo te diría que en un 98, 99%. Nadie se va a alargar con luz roja. Nadie va a acelerar demasiado si está un tanto lejos de una luz amarilla ya encendida en los semáforos. Todo el mundo recién va a cruzar una avenida, una calle, lo que fuera, un cruce, cuando el semáforo te indica que lo hagas en luz verde. Ahora, cuando eso no está, es un lío bárbaro. Porque en el tránsito dependés de la decisión del otro que viene en el sentido contrario del que está cruzando esa avenida o esa calle en ese cruce que necesitas trasladar con tu coche, tu camioneta, lo que fuere y ahí estamos llenos de cruces que requieren semaforización y no lo tienen digo todo esto para entender 
que lo que plantea Carolina Cose ahora en esa campaña, digamos, electoral de la interna del Frente Amplio, como eventual futura candidato a la presidencia del Uruguay, es una falacia. Es absolutamente falaz. Ella está planteando cosas increíbles. Voy a ver si, si vuelvo a encontrar esto que el otro día vimos en el programa, para una vez más analizar la falacia comunista que plantea Carolina Cose en todo sentido. Falacia comunista respecto a que lo que ella dice no se puede hacer, por un lado, eh, no es viable, y a su vez viene demostrando en sus distintos gobiernos, es decir, gobernando ante él, siendo ministra de Industria, ahora intendente de Montevideo, que no cumple con esa participación horizontal, transversal, que está planteando en su campaña electoral. No, no ha desarrollado para nada una sociedad abierta, integral, participativa, como ella dice. Vamos a escucharla una vez más. Y la mejor forma de no retroceder es la apropiación colectiva. La apropiación colectiva no aceptando las medidas del gobierno, sino formando parte de las políticas de gobierno. Nuestro próximo gobierno tendrá que tener políticas de participación real, sistemáticas, ordenadas, masivas, transparentes. Y tendremos una democracia mejor, más clara. Y tendremos un futuro menos incierto. Bueno, una apropiación colectiva, ¿no? Una apropiación colectiva. Ten, eh, tenemos que tener una población que no dependa de las medidas del gobierno, sino que se integre a ese gobierno, que tenga una participación este, activa, dice Carolina Cose. Es inviable eso. Es inviable un, una población la inmensa mayoría de la población participando de modo activo en, en que la toma de decisiones, en la toma de decisiones en cuanto al manejo de los recursos económicos públicos, en cuanto a proyectos de gobierno a nivel nacional, es inviable, es irreal, es irreal. Y lo vemos que es irreal inclusive a nivel departamental, ya a nivel de Montevideo. Es irreal que la gente tome esa apropiación colectiva. ¿Qué quiere decir apropiación colectiva? Ella después introduce el concepto de no, no tenemos que ser, no tienen que ser una población que dependa de las medidas del gobierno, sino que integren el gobierno. ¿Y cómo lo van a integrar? Integrar un gobierno obedece a mecanismos, digamos, formales, a mecanismos institucionales que establece la constitución y las leyes y que así está configurado nuestro Estado, es decir, por poderes del Estado, está configurado institucionalmente de acuerdo a las disposiciones constitucionales, y desde esas disposiciones constitucionales, que son directrices, son lineamientos constitucionales, se desarrolla la estructura del Estado a través de leyes interpretativas de la Constitución. Ahora, decirle a la gente así, a lo loco, que integren el gobierno, es un disparate, Claro, está planteando lo que en esencia es la doctrina comunista respecto al concepto de democracia. Habla de una democracia participativa. También se habla de una democracia plena porque todos participan. Se horizo, horizon, sí, se hace horizontal, digamos, el, el concepto, se hace transversal el concepto de gobierno, pero es una falacia de la doctrina comunista. Es simplemente una especie de retórica de esa democracia participativa, plena, también le dicen democracia real, pero es simplemente eso, es una falacia retórica, dado que los pueblos organizados hoy como países, y hablamos de millones y millones de personas dentro de un Estado, no pueden integrarse a las actividades gubernamentales que obedecen a las necesidades públicas, que obedecen a ese todo que es la sociedad, porque tenemos que trabajar, tenemos que dedicarnos a otras cosas, tenemos que producir, tenemos que, que pensar en, en nosotros, en nuestra familia, en nuestras profesiones, empresas, negocios, comercios, trabajos. 
oficios. No podés estar integrado a un gobierno. Por eso se habla de una democracia representativa. Están aquellos que representan los intereses públicos y representan la institucionalidad que la Constitución establece como una manera de organizar el Estado. Todo lo que dice Carolina Cose es un reverendo disparate. Reverendo en el sentido clásico, aquel de los reverendos en Estados Unidos, de aquellos primeros protestantes que eran predicadores de una verdad bíblica, de una revelación. Es algo así, es como una predicadora de una revelación, de una verdad política, eh, internacional, global, histórica, que es nada más y nada menos que el comunismo. Está hablando de comunismo sin decirlo. Apropiación colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Colectivizar, socializar toda la propiedad. Por lo tanto, mecanismos de expropiación y mecanismos confiscatorios para ir hacia una apropiación colectiva, hacia un socialismo comunista. Está hablando de comunismo. Está hablando de comunismo sin decirlo. Está predicando el comunismo sin decirlo. Porque acá valga la redundancia. Al decir del eminente escritor, pensador e investigador norteamericano Tom Wolfe, los marxistas del neomarxismo, ya a partir de las décadas del 60, con el mayo francés, con aquel mayo del 68, con la sindicalización de la tarea revolucionaria, con la universalización en el sentido de la integración a las universidades de las doctrinas marxistas, la culturización de las ideas socialistas, el marxismo cultural o ese neomarxismo es un marxismo rococó, es un marxismo más recargado que un barroco, que un arte barroco, es recargado en su lingüística, en su lenguaje, es elíptico, es circunvalatorio, no va directamente al grano y te dice, bueno, mirá, vamos a plantear un gobierno socialista como una etapa primera hacia la sociedad comunista porque se instala la dictadura del proletariado, queremos terminar con la lucha de clases, ya no te explicitan así, pero te lo, te lo están diciendo de otra manera. Te dicen, vamos a hacer una democracia que obedezca a una apropiación colectiva, no quiero a un pueblo que dependa de las medidas del gobierno, sino que esté integrado al gobierno, que todos llevemos adelante ese gobierno, que sea así entonces una democracia más abierta, más pura, más plena, te está diciendo. Es decir, está definiendo el concepto de una sociedad comunista, sin decirlo. No tiene viabilidad. No, no hay manera de explicar científicamente cómo se desarrollaría nuestra sociedad si todo se expropiara, si todo fuera un bien colectivo, una cosa amorfa, si todos participamos del gobierno, ¿quién se dedica a producir? ¿Quién se dedica a diseñar producción? ¿Quién se dedica a hacer negocios? ¿Quién se dedica a buscar negocios en el exterior? ¿Quiénes van a, a integrar carteras de negocios de acuerdo a distintas ramas de actividad económica? ¿Quiénes van a ir a la universidad? ¿Quiénes se van a recibir? ¿Quiénes van a perfeccionar sus profesiones universitarias? ¿Sus profesiones técnicas? ¿Sus oficios? ¿Quiénes van a ir a trabajar y cumplir con las seis, las ocho horas de trabajos para producir? Estoy real. Esto es real. ¿Y qué va a pasar con los estamentos del Estado? ¿Qué va a pasar con los ministerios? ¿Qué va a pasar con el Banco Central? ¿Con las empresas del Estado? ¿Con cada uno de los servicios descentralizados y entes autónomos? ¿Con los gobiernos departamentales? Y a su vez la estructura estamentaria que tienen. ¿Se va a desconfigurar eso para que todos hagan una apropiación colectiva? Una falacia demasiado vulgar, muy básica que está planteando esta mujer, que sinceramente a mí me preocupa inclusive eh, la situación mental de personas con estas características, que a su vez, de todo esto que dicen, nada se cumple, porque jamás ha sido un gobierno abierto el que ella desarrolló en Montevideo, sino que ha sido un gobierno dictatorial, un gobierno totalitario, donde inclusive se le prohíbe exhibir una obra escultórica al doctor Claudio Rama, una eminencia del país, un reconocido pedagogo, economista, especialista en temas de educación y también artista plástico, simplemente se le prohíbe 
porque no presentó la obra, no está presentada esa obra ante las autoridades y ante el público en el Teatro Solís en lenguaje inclusivo. Ese mismo lenguaje inclusivo que te exige llevar adelante cuando inicias un trámite en las oficinas de la Intendencia de la Ciudad de Montevideo. Dado que el lenguaje inclusivo no es un lenguaje oficial dentro del Estado uruguayo, no es el lenguaje de nuestra nación, no es el lenguaje que nos representa, no es el lenguaje que nos da identidad, sino que es una subcultura lingüística que proviene de las doctrinas también LGBTQ dentro de ese marxismo cultural. Por lo tanto, no todos vamos a tener una apropiación colectiva hasta desde ese punto de vista. Bajo esa perspectiva nomás, ya descarta la apropiación colectiva porque te están hablando desde un sesgo ideológico que es exclusivo y excluyente. Por lo tanto, es totalitario. No te va a admitir con otras características. No te va a admitir con tu conducta distinta a la de ese sello o ese sesgo ideológico. Impresionante, ¿verdad? Da para seguir investigando todo esto y analizándolo. Podemos ir luego a Yamandú Borsi, el otro candidato del Frente Amplio, que, por el contrario de Carolina Cose, expresa mucho menos porque tiene graves dificultades para expresar ideas, para articular ideas. Graves, realmente, dificultades. Es un hombre que no plantea con claridad, con puntualidad, ningún asunto vinculado a políticas de Estado. Quédate ahí. <música> 